టీడీపీలో ఆ ఫ్యామిలీని చూస్తే జాలేస్తోంది రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు నిన్న రాజులుగా వెలిగిన వారు రేపు జీరోలవుతారు రెండు మూడు దశాబ్దాలు ఇక్కడ చక్రం తిప్పిన వారు చిన్న రాంగ్ స్టెప్తోనో లేదా ఒక్కసారి ఓడిపోతేనో వారి చరిత్ర ముగిసిపోయిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి ఇక్కడ చేతిలో పదవి ఉన్నవాడే రాజు గతం గత విజయవాడ రాజకీయాల్లో దేవినేని ఫ్యామిలీ పేరు చెబితే ఒకప్పుడు దడ దివంగత మాజీ మంత్రి దేవినేని నెహ్రూ విజయవాడ రాజకీయాలను చాలా రోజుల పాటు తన కను సైగలతో శాసించారు చివరి రెండు ఎన్నికల్లో ఆయన వాటమి తర్వాత ఏపీలో తాను నమ్ముకున్న కాంగ్రెస్కు ఫ్యూచర్ లేదని తేలడంతో ఆయన తన వారసుడితో సహా సైకిల్ ఎక్కేశారు ఈ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరూ పార్టీ మారినప్పుడు ఎవరో ఒకరికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ అన్న హామీతోనే పార్టీ మారినట్లు ఒప్పందం కుదిరింది అన్న టాక్ బయటకు వచ్చింది నెహ్రూకు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే చాలా ఆప్షన్లు ఉండేవి అలా జరిగిన పక్షంలో పెనమలూరు సీటు ఆయనకే అన్న ప్రచారము జరిగింది అయితే దురదృష్టవశాత్తు నెహ్రూ ఆకస్మికంగా మృతి చెందారు దీంతో ఇప్పుడు ఆయన తనయుడు అవినాష్ను పట్టించుకునే వారే లేకుండా పోయారు నెహ్రూ ఉంటే ఆయనకు నాయకులు సీనియర్లు ఇచ్చే గౌరవం వేరే ఇప్పుడు ఆయన లేకపోవడంతో అవినాష్ జూనియర్ కావడంతో ఆయన్ను ఎవరు మాత్రం పట్టించుకుంటారు ఇక అవినాష్ ఇటీవల చంద్రబాబును కలిసి ఏదైనా పార్టీ పరంగా కీలక పదవి ఇవ్వాలని విన్నవించుకున్నట్లు కూడా సమాచారం గత ఎన్నికల్లో అవినాష్ విజయవాడ లోక్సభ సీటు నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేశారు ఇక పార్టీ మారినప్పుడు నెహ్రూ తన కుమారుడి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే బాధ్యత చంద్రబాబుదేనని అప్పట్లోనే ప్రకటించారు ఇప్పుడు అవినాష్కు పార్టీ పదవి లేకపోవడం వచ్చే ఎన్నికల్లో అయినా ఆయనకు సీటు వస్తుందనే గ్యారంటీ లేకపోవడంతో నగరంలో ఉన్న దేవినేని వర్గం అటు సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమవైపు ఇటు తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ చంతకు పాత కంకిపాడులో ఉన్న గ్యాంగ్ పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ దగ్గరకు చేరిపోయారు దీంతో ఒకప్పుడు విజయవాడ నగరంలో బలంగా ఉన్న నెహ్రూ వర్గం అంటూ ఇప్పుడు లేకుండా పోతోంది అవినాష్ ఇప్పుడే ఇన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొంటుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనకు సీటు కూడా లేదనుకోవచ్చు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఉంటే టౌన్లో కొత్తగా వచ్చే ఏదో ఒక సీటును అవినాష్కి ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు పునర్విభజన లేని పక్షంలో అవినాష్కు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాదు ఇరవై నాలుగులో అయినా సీటు వస్తుందో రాదో గ్యారంటీ లేదు సెంట్రల్లో బోండా ఉమా తూర్పులో గద్దె రామ్మోహన్ స్ట్రాంగ్ పర్సన్స్ పాత కంకిపాడు స్థానంలో వచ్చిన పెనమలూరులో లోకేష్ పోటీ చేయడం ఖాయమంటున్నారు గన్నవరం వల్లభనేని వంశీ కంచుకోట దీంతో అవినాష్కు అసెంబ్లీ సీటు కష్టమని ఓపెన్గా చెప్పేయచ్చు ఏది ఏమైనా అధికార పార్టీలో దేవినేని వారసుడి గోడు వినిపించుకునే వారే లేరు